Lahat. I would like to acknowledge the present, uh, presence uh, of those uh, senior officers here in the multipurpose center as well as some members of the media. Uh, we have here with us the members of the command group, particularly the two deputies of the PNP. The Deputy Chief PNP for Administration, our classmate, Police uh, Lieutenant General Jojo Veracruz, and the Deputy Chief PNP for Operations, uh, Police Lieutenant uh, General Bong Dixon, also our classmates. And then po yung ating mga directoral staff, director ng PRS, and all other NSU present here na in-invite natin na kung available na andito ngayon. Of course, some members of the media. I would like to acknowledge also those who are attending online, particularly the uh, regional directors, the district directors of uh, NCRPO, the provincial directors, the chiefs of police and the station commanders, as well as uh, uh, other uh, members of the PNP uh, watching us and uh, the, the public as well. Magandang umago po muli sa inyong lahat. Nung lunes, ay eh, nahuli natin si Police uh, Corporal Moises Yango dito sa Bulacan, assigned sa QCPD. Ha? Huh? sa pagnanakaw robbery sa isang branch ng LBC. Itong si Corporal Yango, kasama, pati na rin yung mahigit sa liman libo na mga pulis na dismiss natin mula ng 2016 sa iba't ibang mga offenses. Pati na rin yung iba pang napakaraming pulis na dismiss even before 2016. Yan ang dahilan kung bakit natin gagawin itong programa natin sa araw na ito. Hindi naman pwedeng hanggang sa kaapu-apuhan na lang natin Eh, yung mga pulis natin na ilan lang gumagawa ng kalukuhan is paghahanapin natin. Kung pwede naman, sa simula pa lang, ayusin na natin at yaan ay sa recruitment natin. Nasasayang lang yung resources ng PNP. Kung mag recruit tayo na hindi naman qualified, nakapagpalusot, nang hindi naman dapat maging puli, and then pag pulis na, ayan, anong pinagagawa? Ito ang reason kung bakit natin itong recruitment system Ayaw natin na may padrino, ayaw natin na may palakasan dahil ang gusto natin yung best qualified at hindi mag-take advantage. Hindi lamang pulis, kung hindi pati civilian, nagabitan ng korupsyon. Dahil nga sa sinasabi natin na kultura, na iniisip natin, na kung papasok ka ng pulis, dapat may kakilala ka o padrino para hindi ka maislas o hindi ka matanggal. So, maghaharap ka ngayon na pwedeng tutulong sa iyo na doon magsisimula ang ating korupsyon. Sa araw pong ito, nagkataon naman na itong ating recruitment process with the more than 17,000 approved by the NAPOLCOM na ating i-recruit, ito po ay process natin dito sa susunod na apat or limang buwan. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang makita nyo ang prepare nating uh, audio-visual presentation for your appreciation. Please. Uy, may sa virtual ka. Not just, not virtual. Ang ating kasing PNP, syempre, gusto natin na uh, sa simula pa lamang maayos ng ating kapulisan. Ang problema kasi natin, kung sa simula pa lamang, merong korupsyon at akukunin natin, hindi naman yung mga karapat-dapat o mga qualified, magkakaroon tayo ng problema. Sa iba't ibang mga steps ng recruitment natin, eh nagkakaroon doon ng padrino system. At kung ikaw walang kakilala, chances are talagang hindi kang matatanggap dyan. Kaya ang gusto natin, lahat magkaroon ng equal opportunity sa ating mga kabataan na gusto magpulis dahil ang gusto natin, the best for the PNP. Sa ating recruitment process kasi ngayon, dahil na meron tayong pandemic, sinulong natin yung online registration. Uh, meaning, walang face-to-face -face na aplikasyon. So, through online, ipapasok mo lahat sa mga document mo, i-scan, papasok siya. And then, bibigyan ka ngayon ng QR code. Ang gusto natin mangyari, pag sila ay nag-report na, for the processing, lahat ng steps ng recruitment process, ang pagpapasihan natin ngayon, itong inibigay natin QR code sa kanila. Ibig sabihin nito, wala silang pangalan, wala silang mukha. Ang pagpapasihan lang natin, yung kanilang kwalifikasyon. Uh, with all the observance of the minimum public health standards, QR code ngayon ang magiging identification ng lahat ng ito. Hanggang matapos ang proseso, 
at mabigyan sila ng badge number bilang isang pulis. Hindi lang po criminologists ang kailangan ng PNP, kailangan namin ng mga medical field, kailangan namin ng IT. Lahat po yun ay may equal opportunity na to join the PNP. And they will be placed on the right position. Alam naman natin na napakalagi ng recruitment kasi kung bubok ang pulis na kukunin mo, ano mangyayari sa organisasyon? Kaya simula pa lamang, kunin natin yun the best para sa PNP organization. Ang gusto natin, kwalifikadong pulis na lalaki servisyo at maglilingkod ng maayos para sa ating mga kababayan. Wala nang palakasan. Only the best for the PNP. Nameless, faceless recruitment process. Actually, last week, uh, I've met all the regional directors as well as the directors of NSUs. Ito'y may mga kota ng ating recruitment starting today, yung recruitment natin. Sinama din natin doon yung ating uh, uh, mga deliberation boards ng lahat ng regions. So, pati na rin, definitely yung ating health service. At ang sinabi ko sa kanila, ako'y nakiusap, humingi ng full cooperation and commitment nila. Sabi ko nga, isang kalan nyo ako pag merong lumapit sa inyo. At yun, yun ngayon, they will be equipped with that commitment of the PNP leadership na talagang tablahin kung meron man lumalapit sa atin. Similarly, uh, the day after that, I also talked with the uh, academic, uh, academic sector. Ito pong iba't ibang mga, mga deans ng iba't ibang universities nationwide as well as yung mga aplikante natin at hiningin natin yung kailang kooperasyon. So ito, ito ay gagawin natin na pagsama-sama at kasama rin ang ating publiko. Dahil ang gusto nga natin is makuha natin yung only the best for the PNP and our organization as well as uh, for the uh, Filipino people. Nabanggit ko sa inyo dati na nung nasa NCRP ako noon, 300 yung kota, pero nag-apply is more than 4,000 dahil nga maraming gusto magpulis dahil sa benepisyo. Pero kung pag Babasihan natin ito mga referral o sabihin natin mga reseta na tinatawag natin. More than 300 yun, hindi na kailangan tayo mag-process pa kung yun ang pagbibigyan natin lahat. At yun ang gusto natin mangyari. And all throughout the process, that QR code serves as a symbolic approach. Well, entirety, hindi lang yan ang kailangan gawin natin. Kailangan natin ng commitment lahat. Pero yung pagpapakita na wala kang mukha, wala kang pangalan, at meron kang reason para tablahin yung malapit sa'yo is malaking bagay na yun. At ang nyari for that batch, and we monitor them, naging maayos yung buong klase niya. Yun ang gusto natin gawin sa lahat ng recruit natin for this year. Na magiging produkto sila ng maayos na proseso na ikaw ay nakalusot, hindi dahil sa palakasan. At nabigyan ng parehas na tsansa ang ating makababayan na galing sa probinsya na wala namang kakayahan at walang koneksyon para sila ay masigurado makapasok. At maiwasan natin ngayon yung magsasamantala, pulis man siya o sibilyan, alam man yan o hindi ng PNP na magtetik advantage, nakakapit sa patalim dating mga kababayan na gustong magpulis. So, I would like to, uh, para po sa iba mong mga detalye na ito, uh, naandito po si Police Colonel Nora Camarao. Actually, nung ako po yung Regional Director and CRPO, siya rin yung aking R1. At uh, si Rene naging responsable instrumental para dun sa QR code system na pinasok natin dun. Noon lamang sa NCRPO, doon lang sa portion ng NP test natin, neuropsychiatric test natin in-implement. But this time, all the processes, starting from the BMI, and then pati na sa physical agility test, pati sa drug test, pati sa neuropsychiatric test, both uh, written and the interview, pati rin sa physical, medical, dental examination, as well as the final interview, tanging QR code ang pagbabasihan uh, natin noon. Actually, today, nationwide, magsisimula ang ating recruitment. At uh, uh, para po sa badagdag na informasyon, tinatawagan ko ang director ng PNP Recruitment uh, Service para sa iba pang informasyon. Gusto ba? By the way, right now, doon po sa, para sa mga uh, recruit natin, 
or recruitment natin for national support units. Aside from in the different regions, ay nag-start na sila. Diyan po sa Grand San ngayon, naandyan ang ating mga aplikante. Sa ating Chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Elizar, sir. Sa ating, of course, I would like to mention din po yung aking... Su Ako po ay isa lang po sa pinakamababa at pinakabagong unit, National Support Unit ng Philippine National Police. At ako po ay kumikilos under sa pa, pamumuno po ng aking Directorate for Personal and Records Management po. So ngayon po, ipapaliwanag ko po sa inyo ang konsepto ng nameless, faceless recruitment process. Ito po ay isa lamang hong panaginip noon, way back 2019, noong si ating Chief NP ngayon ay RD pa lang po ng NCRPO. Tama nga po, ito'y ginamit lang po sa ating neuro examination that time. Pero ngayon po, hindi na po, nag-evolve na po siya. So, ano po ang ating nameless, fearless, uh, nameless, faceless recruitment process? Ito na po ang online registration. Malaking pasasalamat po sa ating director po ng IPMS, General Mayoni. And of course, our ating director din po ng DICTM, si Major General Sampaga, sir. Kasi po sila rin po ang tumulong sa ating masetipika ang comprehensive online recruitment encrypting system or tinatawag nating course. Itong course na to, meron po itong nakapaloob na mga data. Data na mga bumagsak ng aplikante noon. Mga may derogatory record na binibigay sa atin ng, ng Directorate for, in, for Intelligence na si Maj, Police Major General Agustin. So sila po ang nagtulong-tulong. Hindi lang naman po ito ako. Sila po ang nagtulong-tulong para bumuo ng ating comprehensive online recruitment process. Ano pa ho laman nito? Laman din po nito yung mga permanently disqualified po na aplikante para hindi na ho sila pa ulit-ulit nag apply kasi sila din po yung nabibiktima ng mga extortionista. So ito naman po ay binibigay ni, ni General uh, Magnayay ng ating Director ng Health Service. Ngayon po, pag ang ating aplikante ay mag-online, at hindi po siya kasama sa listahan ng mga nabanggit ko, sila po ay mabibigyan ng QR code. Sabi nga po namin, this time, hindi lang po QR code para sa neuro. QR code to badge number. Bakit? Kasi QR code po ang ating labanan dito. Only those with active QR code shall be allowed to process to the next stage. So, ibig sabihin po, ngayon po, nagbi-BMI tayo. Lahat po ng papasa sa BMI, activated in real time ang ating QR code. Ang QR code ng aplikante. Ngunit, kapag siya hindi na pumasa sa BMI ngayon, sa oras ngayon, nationwide, ngayon din, deactivated na po ang QR code niya. At hindi na po siya makakaprocess bukas. So, wala na pong waiting time at ang ating aplikante ay informed na po kung siya ay pasado o hindi. So, para ho sa ganon, yung mga babagsak ngayon sa ating BMI, kung talaga po siya ay hindi pa ho kaya ng kanyang, kanyang body mass index, eh may, meron pa ho siyang uh, pagkakataon na medyo pumayat ng konti. Or kung siya ay under height, may pagkakataon po siyang makaayos ng kanyang papeles para sa height waiver. At makakasama po siya sa susunod na nating cycle. So, hindi na po tayo nagbibigay ng false hope sa mga aplikante natin sa bawat proseso natin. So, yun po yung ating uh, nameless, uh, nameless, faceless QR code. Kasi yung ating QR code, dyan na rin po ang ID nila. Wala na pong ibang ID. At ang identification nila is by QR code. Lahat po ng forms is by QR code. Kaya kahit po yung mga nag-examine natin, kahit yung mga polis na nag-involve sa recruitment, hindi po nila kilala ang pangalan ng hinahawakan nilang papel. So, yun po ang concept po. Thank you, Maraming Attorney salamat. Colonel Nora Camarao. And uh, now, all of the regions nationwide 
are, uh, are ready for the recruitment process. L the recruitment process starts now. Can we take Anora? To pwede ba explain mo yung ating mga regions na ongoing na mga recruitment natin? Habang yes, sir. Habang so, pinakikita natin? Sa ngayon po, nandun po ang ating mga aplikante ng health service, aplikante din ng ating Headquarters Support Unit o HSS ay nasa Transformation Oval dito sa Krame. Kasalukuyan po silang naiinitan. Hindi po, joke po. Nasalukuyan po sila doon na nakalilim at ating pinaproseso. So, panoorin po natin, uh, Dr. Fernando, uh, will you please start our process? So, sa una pa lang po, kung titingnan po natin, pagpasok po ng ating aplikante, Ini-scan na po ang QR niya. Okay, pagka-scan po ng QR niya, magpo-proceed na po siya sa kanyang, yan po, tingnan po natin, sa kanyang weighing scale. May nag-a-announce na po kung ano weight niya. It should be known. Wala na po tayong tago-tago, tapos eh, magkakaroon tayo ng pagdududa. So, uh, so, by the way, Nora, after nyan, susukatin na yung, yung timbang, then ang height. Yes, and sir. then from there, meron tayong table para malaman natin kung ano ang kanyang BMI. Yes, sir. At May... kung bagsak siya doon, automatic, deactivated, deactivated na siya. Deactivated na, na QR, QR niya, sir. Kung uh, pag, uh, pag in-scan yung kanyang QR code, nakalagay doon, failed na, or hindi na siya kasama doon sa next na processing natin. Tama ba? Yes, sir. So, ngayon, sir, sinusukat na po yung kanyang height. Tapos, sir, uh, Naka-zoom po kami, region 1 to 13. Kaya po, tingnan po natin yung kanyang height. Then, lahat po ng forms, pipirmahan po ng ating witnesses, pati ng ating NAPULCOM representative. Initially, uh, Colonel Camarao suggested na gagamitan natin siya. Meron kasi tayong mga gamit na, na automatic, di ba? Na pag inapakan mo lang, eh, makukumpute na yung BMI mo. Pero the NAPULCOM has uh, told us na wag muna yun ang gamitin. So, magmano-mano muna tayo. Ibig sabihin, actual na kukunin yung weight and height and then makukumpute yung BMI. Pero kasi yung machine kasi na yun, aapa ka lang doon, makukumpute na. Alam at, nyo na yung height and weight mo. At magsasalita, sir, so, ng height at weight at BMI mo. Yes, so, pero... Yung po yung machine na uh, gusto ho natin sanang gamitin. Kaya lang kailangan pong aprubahan muna po ito ng Napolcom. But just the same, mabuti na rin yun. Ito, manual muna gagamitin natin. So, makikita natin doon. Ngayon, sinasabi ng iba, paano yung medyo nulumpas ng kaunti? Eh, well, yun yung parameter eh. Otherwise, kung bibigyan ng parameter at palulusot natin, eh, lahat natin palulusotin. Kung lahat palulusotin, mag-adjust na lang tayo ng BMI. And that is decision ngayon ng, ng uh, Napolcom. The Napolcom will decide kung ano ba talaga yung parameter at susundin natin yun. Kung makita natin na pinaparil natin ang pagsunod dyan at kung kunti nakapasa, ay eh maaaring susunod, ma-adjust na siya. Pero it's not up to the PNP para baguhin yung mga parameters niya. Can we take a look at the different regions now ongoing? Yes, sir. Uh, uh, can we, we flash region 1? Any regions that uh, we, can, uh, we, we can show to, to, uh, to those who are joining Please. our press con right now, those who are joining Zoom. Now, if not, uh, dito sa Grand Park natin. Yes, yan po sir. So these are some of the regions. Uh, NCRPO, I think this is NCRPO. Tama po ba? Yes, NCRPO. Anyway, kung titignan kasi natin, just like what I've said earlier, uh, just continue ha, na ipakita nyo yung iba't ibang regions na available. Right now, lahat ngayon, the entire country, all the regions have started this one. And then, uh, may, mayroon na rin plano ang PRS, Dahil meron siya kasi mga regional offices na nakakalat dyan para mag-process dyan. Of course, eh syempre, ang, uh, the one in charge is the regional director in case of the PRO. At ang deputy regional director for administration, siya yung ngayon yung chairman ng recruitment board. And uh, it is also represented by NAPOLCOM. Ito kasi, binigyan natin, bakit natin ginagawang big deal ito? Ba't natin tinututukan? Yun talaga yung purpose ko. Kaya kung matatanan nyo, even dun sa assumption speech ko, nakiusap na ako. Ahead of time pa man, nag-apologize na ako doon sa mga makikiusap sa atin. At sabi ko nga sa ating mga pulisan, pati na rin sa mga members ng deliberation na itong board na ito, recruitment board, ako ang isang kalang nyo. Sabihin nyo na instruct ni Chief PNP yan. At sa akin, ipasa lahat 
uh, itong mga lumalapit sa inyo. Uh, ang sinasabi ko naman, ang mabuti naman at maganda dito, sinisiguro natin sa ating mga sa lahat na kung kwalipikado ang aplikante nyo at saka pati makasama kayo doon sa sinasabi ng best qualified, parehas na ang laban. Walang reason para kayo matanggal. Kaya nga sinasabi natin, nung kinuusap natin ang ating mga aplikante, eh pag may lumapit sa inyo at uh, nag attempt na kayo ay tutulungan, niluloko lang kayo dyan. Kaya gamitin nyo yung ating isumbong iparating sa amin. Actually, ang ating pong director ng, uh, ng IMEG, Police Brigadier General Tom Prias, eh naan dyan nakantabay lamang. Kung matatandaan natin, during the last recruitment process, sila po ay tinilaga nagbadkay. Ang tinutukan naman yun sa utos ng ating dating Chief PNP, Gerald Devold Sinas, yung mga informasyon na merong korupsyon doon sa training after recruitment. Binantayan nila yung iba't ibang mga regional training centers at may mga nahuli tayo at naiwasan o nabawasan kung hindi man totally nawala yung korupsyon dyan. Yun ay patuloy pa rin gagawin ng IMEG at syempre ng ating, uh, ng ating uh, uh, police uh, ang National Training Institute. Pero gusto natin na mas simulan pa lang sa recruitment process natin. So, uh, inaasahan natin na itong lahat ng mga regions na ito, uh, starting today, will continue processing. Merong timeline na inilabas ng ating, uh, ang ating DPRM uh, through the PRS. Uh, dahil ang gusto natin, by July, makapag-take out na yung sa first cycle natin. Yes, sir. Yung second batch naman, until September. November. September, sir. Yeah, September, October, uh, yes. makapag-take out na sila. So hopefully, merong mga qualified na makakapasta na 17,000. Kung hindi naman, ay wala tayong magagawa kasi those are the parameters set by the NAPOLCOM. So habang uh, pinakikita natin na uh, itong mga nangyayari na recruitment sa iba't ibang lugar, ay pwede na po tayo sa, 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 ating, uh, sa ating question and answer. Alam nyo, para po sa akin, bago, um, bago matapos itong taong ito at uh, bago magretiro, eh napakaganda na uh, makita natin na meron tayo na yung bag sa ating organisasyon na makakatulong sa ating internal cleansing program. At siya yung pinaka-basic. Uh, lahat ng ating chief PNP, lahat po may kanya-kanya kampanya against police kalawag. At pati naman ito, ay napagtuunan na rin ang pansin. Lamang sa akin, talagang gusto ko ito bigyan na napaka uh, na, na, natutok na uh, napansin sa amin lahat uh, na mag start dito sa recruitment. So, we, 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 will, we will go on the question and answer. Uh, we just like to request you na ilimit muna natin siya dito sa ating recruitment process na ito. And then after that, pag wala na, including those who are joining us online, saka tayo pupunta doon sa other uh, uh, other questions on other issues. But, pwede natin ituloy na ipakita itong mga nangyayaring uh, uh, recruitment process na nag-join through Zoom uh, to give justice naman doon sa ating mga regions na uh, nag, uh, naghanda at nag-prepare for this uh, particular event. PIO, sa, sa ating uh, pinagtitiga ng uh, Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo Tolentino Eliasar, sir, at sa lahat ng mga senior officers na nandito, Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa paglulunsad ng nameless, faceless recruitment system at press conference to the Chief PNP. Sa ating uh, question and answer, nabanggit na ni Chief PNP na unahin muna ang mga tanong ninyo sa uh, nameless, faceless recruitment system at isusunod natin ang uh, mga other matters. Sa unang magtatanong ay yung mga nandito ngayon at isusunod natin ang mga nasa Zoom platform. Para sa unang uh, tanong, aking tatawagin si uh, Pat uh, Mangunin ng uh, TV5. Please, Pat. Hi, sir. Um, sir, paano natin masisiguro na yung QR code ay hindi mapepeke ng aplikante? Yes. Unang-una, uh, meron man tayong master list nitong mga nasa listahan na yan. At sa kapate, tayo naglagay dyan. Eh, kung uh, hindi yan tutugma doon sa database natin, so, mag uh, re red flag ka agad dyan na hindi siya kasama doon sa listahan natin na mga qualified applicants. Ito ay yung nabagit kanina ni Atty. Nora Camarao na uh, meron tayong online application. Sa online application, talagang yan, uh, documents lang ini-scan and then binibigay sa QR codes once na kumpleto requirements sila. So, may pangalan na sila dyan. 
अच्छा मैं क्यूआर तस दिन के चला क्यूआर कोड ना बुद्ध दी तो तो बेस्ड ऑन दात ना सदैव तब बेस्ड ना तो जान सो दात कुम्यान ऐसा पेपे कहे निला मलाला मनाते कुछ ही लबा ऐना आदु सदैव तब बेस्ट आते हु हु ली हिम पलाते जम गयान लिबा सो सागेन मान कि मलाला पलंता यो मलाला मनाते को मेरुं गयान पेरो विद Follow up lang. So, ito rin ba, sir, yung posibleng pwedeng bantayan ng IMEG? They also have, I, I'm, as I understand, sir, meron silang nilaunch din ng OPLAN pagsungko complaint desk sa recruitment process. Yes, tama. Yung sa IMEG, mas tumutok sila nung sa training. Which is, palalakasin pa natin kasi nakita natin yung magandang resulta nung kanilang uh, pagtutok na yun. Pero ngayon may dagdag pa. Nakaantabay ang IMEG para dito sa mga anumang magiging complaints dito sa atin sa recruitment process. Thank you. Thank, thank you, uh, Pat. Ang susunod na magtatanong ay uh, aking tatawagin si Ann Soberano ng Bombo Radio. Please, Ann. General, good morning po. Sir, kung one step ahead po kayo para mapabuti ang recruitment process, itong mga sangkot sa ano maga, sir, ay naghahanda rin para ipagpatuloy yung kanilang illegal activities. Paano po ito mabantayan ng PNP, lalo na po ng PNP IMEG? Yes, unang-una, kinausap natin, di ba sinabi ko, regional directors, yung mga taong responsable dito. Alam mo, susto lang, eh kung walang magpaparusot dyan, kayang-kaya natin mapigilan yan. Pero binilin ko nga, sa lahat, and in fairness to everybody, sinabi ko nga, hindi ko man kami masisi, kahit ako sarili ko, hindi ko masisi dati. Kasi iniisip nga natin eh, kwalipikado yung aplikante ko eh, kaya lang, baka mamaya may slas. Kaya itinitimbre. Pero ngayon, sinabi na natin, nakiusap na tayo sa publiko at saka sa kanila. So, pag may na-monitor ako, and the IMEG is there para mag-monitor sa mga region, at merong mga uh, mga recruitment board dyan na ganun pa rin ginagawa, ay mamalasi na sa atin dyan. We can, I can always sanction them. Pwedeng i-relieve, tanggalin dyan, ilipas sa iba, at maimbisigahan pa, ipasa natin sa internal affairs service. Sir, uh, follow up. May identified na po bang mga police uh, individuals or personalities na sangkot po sa mga uh, recruitment uh, process anomaly? Well, ang pasihan lang kasi natin yung mga dati eh. Pero we're giving them uh, fair opportunity. Kaya kasabi ko nga sa iyo, hindi natin masisi eh. Pati yung mga, kababa, mga kamag-anak natin, pati yung mga retired general. Kasi nga, eh yun ang iniisip nila na safety para sa kanilang aplikante. Di mo rin masisi yung recruitment board natin. So ngayon, Ang pinagpapasihan natin is dati, pero ngayon, back to zero tayo. Pag may na-monitor tayo na gumagawa ng kalokohan, pasensyahan. Sir, babala nyo po doon sa mga magtatangka po ng uh, gumawa po ng uh, kababalaghan dito sa recruitment process. Winawarin nga natin yung gagawa niyan. Kasi ito, ibang usapan na ito, para bang itong nakiusap na nga tayo eh. Sinabihan na nga eh. Winawarin nga na, gagawa pa ng kalokohan. Iba ito kasi sa dati noon, na hindi natin binibigyan ng pansin even do kasama yan sa programa natin. Thank you. Thank, thank you, Ann. Uh, sir, ang pangatlong magtatanong ay si uh, Third Ann Malonzo ng Sunstar. Sir, good morning. Sino lang, sir, yung may access dito dun sa system ng QR code? Kasi, sir, for example, nakakuha ako ng aplikante ako, nakakuha ako ng QR code. Pwede ko bang, hindi ko ba... Di ba parang pwede kong i-share yun kung sino man yung padrino ko para o oh, ito yung QR code ko, baka naman mm, ganun, sir. Baka iba pumasok doon. Kasi alam mo, pag in-scan yan, makikita doon yung picture mo. Eh siguro magpa-plastic surgery ka, pwede siguro yun para pag pagkita mo doon, yung mukha mo yun pa rin yun, di ba? Oo. Pero kung hindi, iyari sa atin yun, magkatip ka ganun, subukan. Subukan nila tayo. Actually, si Colonel Nora Camarao, eh, yan po in coordination with this, ah, uh, Ah, uh, sila yung nag-develop ng ng system na 'yan uh, with the help of the uh, the the ITMS. At naniniwala ako sa integridad ni Nora at saka ng DPRM. Kaya sila nang bahala sa ginamit niyang staff para mag-monitor diyan. May mga corresponding uh, uh, safety measure. Pero alam mo kasi, tao pa rin tayo eh. Pag tayo mismo ang gumawa ng gimmick diyan, eh talaga may problema tayo. Kaya nga inaasahan natin dito cooperation, commitment ng bawat isa. Sige, subukan. Pag may nagpalusot dyan, mamalasin. Kasi nga, ang usapan natin, usapan lalaki na ito eh. Di ba? Usapan lalaki siyempre at babae. I mean to say, ito is napagkasunduan namin. Kaya kung meron dyan very brave na police 
napapaikutan kami, mamalasin talaga. Thank you. Thank you, uh, sir. Sir, ang susunod ay si Mark Makalalad ng uh, DZWB. Hi, Chief. Uh, good morning. Just to make things clear po, uh, kapag uh, bumagsak sila sa exam, deactivated na yung QR code. Yes, yeah, oh. tama yun. Deactivated na siya. Pero eventually, pwede kang ma next na processing, sumama ka. Ang maganda doon sa ating record kasi doon, yung mga paulit-ulit na halimbawa, nagbuwagsak dito, lilipas sa ibang region. Mm -hmm. Kasi iba naman yung process doon, nasa database ka na. I mean ha, yung mga dero. Pero kung doon sa qualified ka naman in a way, yung minim minimum requirements natin, at ang kailangan na lang yung mga proseso, for example, ng mga BMI, kasi sa BMI, kung di ka pumasa, maaari susunod recruit na pasado ka na, join ka lang ulit. Pero yung mga dero doon, eh forever na naandun yun. Unless the DI uh, will make the necessary correction after his uh, appropriate investigation. I'm concerned, sir, doon sa pag-deactivation. Hindi kaya magkaroon naman ng QR code for sale. Ayun Ay, nga sinasabi natin, kahit eventa niyan eh, pag QR code and uh, uh, ano tawag doon, plastic surgery for sale, mm -hmm. dapat magkasama yun. Kasi kung uh, paghihiwalay nila yun, siguro yung kakambal niya ang uh, pag- uh, Uh, papasukin niya doon, di ba? Malalaman at malalaman natin yun. Mm -hmm. uh, so, kanina nabanggit niyo yung sa IMEG, yung pinababantayan niyo yung mga regional training center. Can we hear from IMEG yes, paano po nila gagawin yun? Okay. Uh, uh, Atom, pwede bang ma-explain mo yung mga effort na ginawa mo very briefly uh, during, the last, uh, uh, during the last processing itong ating nasa training? Yung itong process yung ginawa mo. Thank you. Uh, good morning, sir. Uh, Police uh, Brigadier General Thomas Prias Jr., the uh, Director IMEC. Sir, uh, actually, sir, uh, ready, ready na po sir yung ating IMEC personnel in coordination ng ating mga uh, overall in charge sa uh, recruitment. Uh, lahat po sir ng region, meron na tayong uh, IMEC personnel and uh, dalawang klase po yung ating gagawin. Meron po tayong uh, overt approach and uh, covert approach. Uh, Doon po sa ating uh, overt approach, meron po sir tayong uh, i-establish na IMEG complaint desk kung saan nadyadyan po sir yung ating uh, IMEG personnel upang uh, makipagtulungan po sa ating mga recruitment staff. Sila rin po yung mag i ng mga complaint. And mas pinalakas din po sir natin yung ating uh, mga intel monitoring o yung pong ating uh, covert approach sir. At sisiguraduhin po sir natin na kung uh, merong mag a pa na gumawa ng uh, uh, hindi tama, dadampo din po sir natin yan. Okay, Tom, can you share with us yung mga effort na ginawa natin uh, during the training ng mga recruits? Yung mga training na mismo? Yes, sir. Oh, very briefly, ano ba yung mga ginawa mo doon? So, uh, meron po sir tayo dyan, ano, yun, sa training po naman, uh, nag-establish uh, na rin po tayo dyan ang IMA complaint desk. Uh, meron po tayo dyan tinatawag na Uplan Bansay upang siguraduhin natin na yung uh, integrity and uh, credibility ng ating training process. At yan po yung ating kabilin-bilin ng ating uh, chief PNP dapat mawala na po yung mga isyumatik, uh, wala po yung mga illegal uh, contribution, unauthorized deduction. At umbisa po nung tayo ay nag-deploy, sir, ng uh, IMEG personnel sa different regional centers, so wala na po tayo, sir, na re-receive na complaint. And uh, daily po, sir, yung uh, monitoring, sir, natin. Every day po, sir, nagpapadala ng uh, SMS natin yung ating mga personnel sa different uh, regional training centers. Thank you. Thank you, Tom. Thank you, Mark. Thank you, Tom. Okay. Thank you, Mark. Uh, sir, ang susunod po ay si Alfred Dalison ng uh, Journal. Good morning, sir. Uh, kay Emil Camarao, sir. Pwede bang... Ma'am, uh, over the past few years, siguro since the start of 2016, uh, gano'ng karami ang nag-a-apply sa patrolman and gano'ng karami yung natanggap natin? Siguro sa last year na lang, kung gano'n po kalaki ang... Uh, sir, last year, nag, ang mga nag-apply sa atin, nag-apply po sa atin sa patrolman po, nasa 20,000 po. Ang itinake out po natin last year is 14,000, despite pandemic po yun, pinakamahirap na year na, ng recruitment po yun. Pero nasa 20,000 po ang ating nag-applicants that time. Uh, nasa 14,000 po uh, plus ang nag ano po ang 14,208 to be exact ang nag ano po ang na, nag take out po ang natanggap po bilang pulis yung po yun so ganun po yung kalaki yung ating mortality ng ating mga applicants 
Despite na ano po sila, sir, uh, eligible sila and college graduate. So, yun po yun. Ganun din po sa ating mga officership. Marami po talagang nag apply din para sa, isang, para sa ating mga lateral, pero hindi po lahat talaga eh, natatanggap. Meron po talagang hindi po na nasasala po sila at ilan lang po ang nakakapag-take out po. Thank you. Uh, sir, kay, kay General Ildeso, sir. Uh, yung assurance lang, sir, na kasi nangyayari yung mga pakiusap after na ma-test na yung aplikante, bumagsak sa neuro or ano pang mga qualifications, saka natatawag si politiko, si retired. Anong assurance na hindi na sila makaka... matatanggal sila nga dun sa sa record natin, pero makakabalik uli sila dahil sa mga pakiusap na to. Very good man natin. Kaya nga tayo, nakiusap na tayo sa kanila, di ba? Doon sa assumption speech ko. Hindi mo natin alam kung may mag-ating patumawag. Pero alam niyo po, ako naniniwala sa ating mga kababayan na kung alam nila na parehas ang laban dyan, eh hindi na po yan. mag pa. Kaya nga ginagawa natin yung kasi nagpapasiguro tayo, kasi iniisip natin na dahil nga doon sa sa perceived na kultura na yun, eh, baka matanggal yung, yung kwalipikado mong aplikante. So, ako naniniwala na wala na mag-aten. Pero kung meron man, maaring hindi alam yung ating pinag-uusapan, eh, di, i-explain ko lang po na ganun pa rin na explanation na ito ay parehas na laban na aking binanggit na ito. Yun ay para sa uh, mga kababayan natin na hindi PNP member. Pero kung PNP member, ay dapat alam nila na bawat isa Kaya pag merong bear brief na yun, it's either hindi nakikinig sa directive, kumbaga nagtatanga-tangahan o tanga talaga, o talagang insisting. At yun ang mamalasin sa atin. Kaya nga ang health service, uh, uh, nag-usap kami ni Chito, eh kung paano nakita natin ang sipag, dedikasyon at sakripisyo ng mga yan during this pandemic na tuloy-tuloy pa rin, yun ang aming hinihingi pa rin sa inyo. Ituloy nyo ang pagiging modelo. Ituloy nyo ang pagiging emplo ng ating pagbabago dito sa recruitment process na ito at napakalaga ng inyong gampanin. Thank you. Isla lang, sir. Uh, pwede ba ma-explain yung permanently disqualified na recruits and yung possibility na etong mga to e eh, baka nakapasok uh, nakapasok kahit na permanently disqualified sila. Yun na nga ang kagandahan ng ating system na ito. Na hindi naman, ito'y dati nang meron for the past years. Itong database na pinalalakas pa natin, andun yung record ng ating mga aplikante. Kaya, di ba, dati nga nun, isipin mo po siya meron palang criminal record nakapasok. Eh ito ngayon, nakabangga yan sa ating, uh, sa ating uh, siras or sa ating uh, i-warrant or i-rog, nakabangga yan ngayon. Kaya kung meron kaso yan, doon palang alam na namin. At kung during the, the conduct of the background investigation by, by the intelligence group at na-find out na may problema yan, ay eh, naandun na yung kanya na hindi na matatanggal yun unless di ay mismo ang nag-decide na tanggalin yun. So, magagamit natin ito, makakatulong sa atin. Hindi sila yung... Uh, Uh, dito nag-apply, hindi na kalusot dahil ang problema, lipat at time sa kabila. Wala na yung ganun kasi anywhere in the Philippines mag-apply ka, nasa record na natin yun. And it's up to the uh, PRS uh, with the guidance of the NAPOLCOM kung ano ba yung ating uh, protocol dyan. Basta importante, kung ano ang protocol, kung anong guidance ng uh, NAPOLCOM, gawin natin yun. Kung anong parameter, kung gusto baguhin, di baguhin, pero kung ano man ang andyan, yun ang ipatutupad natin. Thank you. Thank you, uh, Alfred. Uh, sir, ang uh, huling magtatanong para sa mga nandito ngayon ay si Eunice uh, Celerio ng uh, Filipino Mirror. Sir, good morning. Uh, ngayon po ang simula ng recruitment para sa 17,000 na bagong patrolman, patrolwoman. Uh, may noon pong mga nabigyan ng QR code na nandyan po ngayon sa grandstand at sa iba pong kampo. Meron na po kayong datas kung ilan po sila? Well, may we know from the PRS kung ilan daw ba, uh, more or less, nabigyan ng QR code? Sir, uh, uh, ma'am, actually, ang nabigyan po natin ng QR code for the entire po, entire recruitment ngayon is 20,000 na po. 
Uh, 20,000. Uh, around 20,000. Ito yung mga initially pumasa doon sa initial requirement. So ngayon po, ang pinag-uusapan na lang po, kung tama po yung pagkakaintindi ko kanina sa pinakita, yung BMI po nila. Lahat, BMI. Una muna, BMI, di ba? Titignan okay. ko ano. And then after that, physical agility test. After that, doon na mag-search ngayon yung neuropsychiatric test. Sasabay ng drug test. Kung baga dapat, lahat dapat ipasa mo yan. I mean, kasi kanina po, uh, sinabi niya, kung na, hindi nakapasa sa BMI. O wala na kagad. Out na kaagad. Out ka na. Balik ka na lang next time. So meaning po, madede-activate po ng QR yes, code Yes, so. Another application yon, So another QR code for the next processing. So maghihintay po siya ng oh, another. Syempre. Oh, oh. Kasi alam mo, pag mag apply ka ng police, dapat pinaghahanda mo yan. Kung alam mo ganun ang requirement sa BMI, ipasa mo yan. Kung may kaunting diferensya, wala tayong magagawa kasi pag kinonsider mo yung kaunting diferensya, let's consider lahat na may kaunting diferensya. Bandang huli, iba pa na natin standard natin. But the PNK cannot do that. It's only the Apple form na pwedeng gawin yung ganun. So sa atin, black is black, white is white. So pag bagsak ka, bagsak ka. Pag pasado ka, di pasado ka. Pag bumagsak ka, automatic deactivated. Pag yan inis ka ng QR code mo, tapos wala ka na, hindi ka na kasama doon sa pool of applicants na tuloy-tuloy ang proseso hanggang makuha mo yung badge mo. A uh, follow-up question po. Nabanggit po kanina ni Atty. Samaraw na mayroon na po kayong mga listahan na dati nang nag apply then uh, na-out sila, tapos a-apply uli. So meaning ba, uh, blacklisted na itong mga taong to? Yes. Actually, hindi na sila bigyan ng QR code. Meron sa nga sa akin nagte-text eh, kasi uh, hindi makapasok sa, sa, sa online application. Eh kasi nakalagay sila doon, may problema sila sa, sa background investigation, so, hindi natin pwedeng palusutin yun. Kailangan merong uh, adjudication or meron dapat gawin ng DI. So, yung mga yun, noon pa lang, hindi na sila pwede bigyan ng QR code. Ang binigyan ng QR code, ito yung mga kompleto yung initial requirement nila or mga dati na na bumagsak dun sa mga hindi pwedeng ulitin. Ang BMI pwede mong ulitin. A GGD test pwede mong ulitin. NP test after some time pwede pa rin siya. After six months. Pero yung may dero ka, nagkakaso ka, ay hindi mo pwedeng ulitin. Ulitin mo yung kaso mo, kulong ka ulit. Pero ang point natin doon, hindi siya, pag kahit mag-apply ka ulit dyan, kasama mo na yung, yung dero na yun. Thank you, sir. Thank you din. Thank you, sir. Uh, sir, si Maris, uh, Maris Umali ng GMA7 ay nasa virtual at uh, meron siyang katanungan, sir, aking babasahin po. Clarification, sir, how many will be recruited for the first batch? Ilang batches at ilang total for the year po. Okay, Nora, please answer. Sir, for the first cycle is 5,150. So, and then for the total naman po, yung question na total for the whole year po is 17,314. Yes, yeah, so 5,000 may hit, yung remaining sa kabila. Pero actually, baka mag-interlap, mag pa yan, di ba? So, okay lang sa atin, as long as... Uh, within the year, uh, makapag-take uh, out na tayo. So, 17,000 and based on experience, 14,000 last time, kinaya with this pandemic. So, kaya lang, ang in-expect nga natin dito, kung talaga mahigpit tayo doon sa parameter, eh, maaaring yung 20,000 na yan, ang makapasa, hindi abot ng 17,000. So, wait! Pwede naman susunod ulit yan, di magsusunod ulit tayo. And then, we will re-evaluate Wala pala, hindi masyado. Eh di, it's either, it's up to the Apple Com. Uh, kung halbawat magkakaroon adjustment sa ating parameter. Pero, kung anong parameter, yun ang sundin natin at hindi dapat palusutan. Thank you, sir. Sir, meron po siyang uh, pangalawa at uh, huling katanungan. Meron bang sanction or how will you reprimand senior officers or retired officials na magpapasok pa rin ng kanilang mga bata sa recruitment? Unang-una, i-relieve ko. Diba? Pangalawa, paimbisigahan natin. Bahalang iya sa kanya. Kaya nga, yun ang punto natin doon. At ako'y naniniwala, lahat naman tayo ay eh, responsable at alam natin ginagawa natin. Kung baga kaya nga train tayo for that eh, eh meron tayong regulasyon, yun ang sinabi ng Chief PNP, not following specific instruction. Tapos uh, may iba pang pwede natin ipataw sa kanila sa Code of Ethics, diba? Code of Conduct and Ethical Standards. Napakaraming pwedeng i-file doon. Pero immediately, I can always relieve him from his position kung sakaling gagawin niya yun. 
Salamat, sir. Uh, sir, lilipat na po tayo sa other matters. So, with your permission, sir, sa ating mga kaibigan na nandito ngayon, meron ba kayong uh, tanong sa other matters? Uh, Pat, please. Sir, kahapon, sumuko po kay Mayor Menchi Abalos yung suspect on the vaccine slot for sale modus. Uh, ito rin ba, sir, yung same person na sinasabi nyo na at least one personality yes. identified? Yes, actually, siya rin yun. Kaya kahapon, di ba, nagbigay tayo ng warning, mag-issue tayo ng subpina para talagang hanapin na siya, pero nagkusang loob naman siya na nagpakita. Uh, we monitor them, particularly the ACG, in coordination with CIDG, uh, dahil sa baka niyang pinost. Inamin naman niya rin yun eh. Di ba, pati na rin yung kanyang kinontak ng mga supposed to be customer na mga legitimate business ba naman na nag-alangan at lumutang din. Noon, inaalam natin kung ito ba is talaga nagkaroon ng transaksyon. Pero sa kanya mismo nang galing na hindi nag-materialize uh, yung si, si na Mr. Rabaya, pero may sinasabi siya na talagang na-facilitate niya na mag, uh, makakuha ng slot. Ay, yun ang inaalam natin. So, the CIDG of NCR as well as Mandaluyong are on the top of this investigation. While it is true that we cannot arrest him already, kaya nga after uh, the investigation, uh, uh, assisted by his lawyer, eh, pinaka-uwi na. Pero we have already information para dun sa kasong ipapayal natin sa kanya. At malaman natin kung talagang bang totoo yung sinasabi niya o kung sino man ang kasapakat niya na nakakuha nitong uh, ano. And the Mandalu, yung LGU, is very much willing, uh, you know, to, to find out kung meron talaga nang involved dito. Ang maganda naman dito, well, sa ngayon, hindi pa natin masabing rampant kasi yun lang lumutang. With the, with the so many days sa pinag-usapan yan, kung meron man yan, dapat naglutangan na eh. Para at least ma-prevent natin. And even the local chief executive uh, na, na, narinig dati na sila mismo maglalabas ng, ng uh, ordinansa. In fact, I was told that Manila has already ordinance about this. Yun ang, yun ang, uh, yun ang narisig kong info. Uh, pero pinakamaganda niyan talaga, just like the face mask before, the non-wearing of face mask ay eh, nasa ordinansa na bawal at may ka karapatan parusa. Maganda rin sana ito mga ganito na nag attempt pa on the uh, on the integrity of our vaccination process. Thank you. Sir, uh, can I clarify na pagkatas po siyang magbigay ng salaysay, nakapagbigay na po ba ay umuwi na rin? Pinas Actually, salaysay, hindi naman talaga. Just, you know, nagpa, nag, uh, nagbigay lang siya ng kanyang mga pahayag. I mean, uh, during the press con and then during the you know, discussion and interview. Pero ang point natin doon is taliwaragan tayo na sa kanya mismo nagsabi na meron siya na facilitate. And now uh, we have to check on that. Uh, but remember, the police works based on evidence. So kung magpapal tayo ng kaso dyan, meron tayong ebidensya. Dahil lahat naman, eh, may due process na dapat magdaanan. Pero sir, ano po yung mga na sinabi niya sa kanyang pahayag? Talaga po bang may nabenta siya? Kasi yesterday, sabi niya, hindi daw siya nagbenta. Ay, hindi nagbenta, pero nag-facilitate na baka, ano. And then, uh, uh, based dun sa sinasabi niya nga, uh, nagbig na nakatanggap siya ng pabuya because of that. Well, all of these are still are subject of investigation. And sa atin naman, kaya sinabi ko nga, wala ba tayo napapail pang kaso sa kanya? Kasi nga, hindi naman siya arrested eh. Di ba? So, wala naman tayong reason para magmadali. Kasi pag na-arresto mo, meron ka lang reglementary period to file a case against them. At ito naman, mga minor infraction only. Minor infraction in the sense na yung sanction nila is minor lang. Pero, ang effect dito kasi sa atin, sa problema natin kinakaharap is napakalaki. Kaya nga, we are warning everybody o kung sino man na mag-take advantage. Kasi ito, ang daming online scam eh. Ang daming panluloko. Papangakuhaan ka ng isang bagay, kapalit ng pera, at ikaw naman, papasok ka naman doon, tapos iistapahin ka rin. Napakaraming ganun. Kaya nga nung una, iniisip natin, this is just part of the online scam. But with this development, we will see, we will further investigate kung ano ba talaga. Uh, wala pa tayo napapayal na case, kaya nga sa akin, it's just information that we obtained during uh, siya mismo, doon sa mga mga sinasabi. So, meron ba siya, sir, link sa LGU? Ng Yun ang aalamin natin actually. Kasi nga, ito kasi, sabi sa'yo kasi, yung mga, kahit masabihin niya yan, but as long as uh, hindi naman yun kanya confession, are considered as uh, hearsay or just information for us to validate and look for pieces of evidence to corroborate or para maging basihan natin. Madadawit ba sir sa investigation yung kagawad, uh, yung tatay po niyang kagawad? Sa ngayon kasi, sa investigation kasi natin, eh lahat ng anggulo pwede natin tingnan. Pero sinasabi nga natin, at the end of the day, evidence will prevail. Kung walang ebidensya, wala tayong kaso. Pero kung may ebidensya, 
Eh, meron tayong papayla kasi. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, ang susunod po ay si uh, Miss Sir Ann uh, Malonzo ng Sunstar. Sir, may mga hawak na ba kayong tao na magbibigay patunay na may nagkaroon sila ng ganong transaction and sinabi nyo kanina, meron siyang na-facilitate talaga. Meron ba kayong bilang ilang tao yung nabakunahan dahil sinacilitate niya na kahit di naman sila eligible? Sir? Ongoing pa. Ongoing pa yun. Kaya sinabi nga natin, ito, ito kasi... These are just raw information that we obtain through our cyber patrolling. Kasi openly naman, nakikita natin comments ng iba. Pero siyempre, kailangan natin yung actual na evidence. Ay, una na rin, nagpapasalamat din tayo at lumutang na siya to shed light. Pero maaaring narinig niya na, uh, na tayo is mag pwede mag-issue ng subpina para talaga hanapin siya. Ay, maganda na yun na ginawa niya. Pero one thing is for sure, ang gusto natin dito is to prevent this from happening. And we are warning uh, kung sino man na may attempt na ganito, na, well, huwag nang mag-attempt pa or tumigil kung meron man sila na hindi pa natin nalalaman. Pero sir, may mga tao nga na nabakunahan. Eh, yun din ang buka natin. Kasi, ito kasi, ito kasi ang punto eh. Everybody can just say anything. Ang nga sa atin is kailangan natin ng, ng ebidensya. Kaya natin sinasabi, kasi sinabi nila yun, just like sa ano, ako, inoferan ako, pero ang una tinanggap mo, pangalwa, nangyari ba talaga yun? So, yun ang sinasabi natin, kailangan natin doon ebidensya. Kasi syempre, pinag-uusapan natin Ah, uh, it, it, itong uh, itong mga lahat na ito pero uh, hayaan niyo lang na magpatuloy tayo ng imbestigasyon at kami naman ay hin, uh, lagi nagbibigay sa inyo ng mga informasyon uh, kung kinakailangan. But rest assured that we are looking into this kasi ang point natin dito ay yun natin konsentuhin yung mga attempt na mga ito na guluhin yung ating vaccination. Uh, kung meron mang involved diyan, malalaman natin pero sa ngayon, we don't want to pass judgment or uh, mag-implicate dahil wala pa naman tayong ebidensya kung meron talaga silang kakutsaba sa mga LGU. Thank you, sir. Thank you. Ang uh, susunod ay si Anna Soberano ng uh, Bombo Radio. Sir, uh, doon naman general sa sinabi nyo na magiging aggressive ang inyong operasyon laban sa mga drug syndicate. Paano po ninyo ito gagawin, lalo na po kung yung mga sindikato uh, patuloy sa pamamayagpag sa kanilang illegal drug trade kahit sila po ay nakakulong general? Well, unang-una, uh, with the information that uh, an experience that we had for the past five years, kaya nga recently yung ating uh, uh, PNP Drug Enforcement Group, as well as PIDEA, ang mga pailan nilang trabaho pero napakalaki, 10 kilos, 20 kilos, di ba? Kasi nga, natutubok na natin yung ating mga main target, not just the West Street pushers. But of course, uh, pag sinabi natin ay pagpapatuloy at palalakasin pa, is based doon sa information na ating ginawa. So, tuloy-tuloy yan. And uh, sinasabay naman natin yun, nung back to basics natin, na drug clearing program. Na sa sinasabi ko nga, at the end of the day, our campaign against illegal drugs will be measured uh, on the barangays and communities that we have cleared. At para maklear mo yan, it needs whole of the community approach. Hindi lang yun ang mahuli mo, yung mga drug pusher, pero kailangan wala na rin mga user. Which is, ito talaga ang biktima nitong illegal na droga. So, pabalik tayo ngayon dun sa house visitation. Of course, led by the Barangay Anti-Drug Abuse Council. And then, kumbinsin sila na mag-undergo ng, ng uh, uh, community or facility-based rehabilitation. Eventually, very integrate siya. Kung makuha natin lahat ng parameter niyan, that's the only way, only time that we can declare a barangay or a community drug field. Sir, yung house visitation po ba? Ito po ba yung Oplan Tokhang noon na nire-revive niyo po well, ngayon? Well, ang, ang Oplan Tokhang actually, uh, ito yung house visitation. Alam mo, label lang yun eh. Pero even before, meron na yan, yung ating PCR activity. Kaya lang, binigyan natin ng emphasis na, uh, di ba, kung tayo makiusap sa lahat ng mga gumagawa ng mali at sila ay sumunod sa atin, uh, pinag, uh, kumbaga, uh, nagbago, tapos ang ating problema. Pero reality, hindi ganun. Pero maraming tumalima. At yun ang oplan tukhang. Tok-tok, katok, pakiusap. Ngayon, yung sa mga tutugon dyan, that's another way. Dinadala natin sa community-based or facility-based rehabilitation. And after that program, nare-reintegrate na. Pero ito, hindi na ito. Police ang maglili dito. Merong ibang mga agencies na. Yung sinasabi natin, upper barrel, hindi tukhang yun. Noon pa natin sinasabi, alam niyo nga sa QCPD ako, malat na malat na pag, pagkasabi na iba yung tukhang, iba yung police operation. Pag nahuli ka, hindi ka na tukhang. Pag lumabang ka, napatay ka, hindi yung tukhang. Pero bantang huli, ay wala. Pati police na rin nagsasabi na 
ayun na rin, ginagamit. Parang tinanggap na ba natin na yung natukhang is uh, nahuli, napatay. Pero ang talagang tukhang is pinakiusapan. Tumugon ka o hindi, iba yun. Pag tumugon ka, edi eh okay. Pag hindi ka tumugon doon, then saka tayo punta sa upper barrel, which is the police operation after case build-up operation natin. So doon napapasok yung ano. So, ay huli man at magaling. Eh maganda, paulit-ulit pa rin explain natin na the tukhang is not meant for police operation. So dapat po ay maliwanagan natin yun, limang taon na ang nakaraan. Yung pa rin ang iniisip natin, yung terminology ng tukhang. Sir, uh, on the other issue, sir. Sir, uh, recently nagkaroon ng operation ang uh, allegedly yung pagbubunyag na planong uh, hit squad ng uh, New People's Army. Sir, gaano katindi ang banta laban sa mga NPA hit squad? Sakali po, ilan po ang namonitor ninyo ngayon na may mga uh, na-deploy na dito sa Metro Manila na mga NPA hit squad? Yes, una-una, pagpasensahan nyo kung di ba namin madetalya sa iyo ito, mga informasyon na ito. Uh, pero hindi naman ito bago. Yung kasagsagan nga, nung bago kami mga tenyente noon, eh talaga napakatindi. Pero because na turn natin yung tide, the other way around, eh hindi na tayo nung natakot na takot, di ba? Kaya nga sabi natin to, these are just remnants of uh, uh, insurgency problem that we have to address para hindi na lumaki pa ulit. Habang maliit yan, huwag na natin palakihin pa. So, nakahanda naman ang ating kapulisan, uh, uh, patuloy ang ating intelligence gathering, Patuloy ang ating operasyon at siyempre yung ating suporta sa ating Armed Forces of the Philippines and other agencies to address this. And rest assured naman, nandun yung effort natin para, uh, well, hindi magtagumpay yung mga yan. Pero sir, uh, may bago po ba kayong natanggap na intel report na may bago na naman silang target na gustong i-liquidate? Wala naman. So far, wala naman, but uh, still monitoring. Mm -hmm. Sa so, kapatid ko, meron man siyempre, eh, huwag naman natin babanggitin, di ba? Ang point naman natin dun is, uh, Uh, ano yun? It's up to us to, to address this. But rest assured that we are prepared and we are conducting uh, appropriate uh, intervention uh, to preempt or hindi na mangyari or hindi mangyari yung ganyan mga insidente. Sir, last na po sa akin. Uh, recently po, nag-call po sa inyo yung uh, DHS and Homeland Security Investigation Attaché ng US Embassy. Ano po ang napag-usapan, General? May tulong po ba na ibinigay ang Amerika sa PNP? Well, actually, bagong si PNP, bagong leadership, Uh, ito pong mga tumutulong sa atin simula noon pa man ay nagbibigay ng kanilang courtesy call. So, simply, uh, they are reiterating their commitment to support us. And uh, we are very glad and grateful for the continued support not only of uh, uh, these agencies from the United States but also from other countries na naandito ngayon at nagkakaroon ng magandang collaboration. For sure, this collaboration will go a long, long way just like what we've experienced for the past years. At uh, Uh, nagpapasalamat tayo sa kanila. So, nothing new but you, pinarating din namin yung ating mga, uh, ika nga, ano ba yung ating mga programa na pwede ma-align nila yung kanilang mga tulong. Not only the, the Homeland Security uh, went there, even yesterday, pati na rin yung mga nagbibigay, ICTAP, ito mga nagbibigay sa atin ng mga training. And even other agencies na uh, patuloy na nagiging, uh, uh, nagiging bahagi ng, ng, ating, uh, ng ating training para sa ating mga pulisan ay nagbigay uh, ng kanilang courtesy call sa bagong CPNP. Thank you, uh, Ann. Sir, ang susunod ay si Mark uh, ng Radio Bolby. Hi, sir. Good, mo good morning po ulit. Uh, sir, si Pangulong Duterte, pinagutos niya po yung pag-aresto sa mga barangay captain na bigong mapigilan yung mass gathering sa kanilang lugar. Uh, ano po yung magiging tugon ng PNP dito at ano yung grounds na gagamitin sa pag-aresto sa kanila? Alam niyo po, Ito mga kasi inagsimula doon sa patuloy pa rin na uh, presence ng mga violation ng ating protocol, mass gathering, na paulit-ulit ng sinasabi sa atin. At dahil nga sa ang gusto natin once and for all, eh makamove, kumbaga uh, umumprove ng ating ekonomiya na hindi na sa sakripis yung ating uh, health condition, eh dapat lahat ay nagtatrabaho. So ito mga barangay, ang barangay chairman ang mga in-charge dyan. At naniniwala tayo na dapat alam nila ang nangyayari dyan at na-action nila kung ano man dapat gawin. Kaya nga, ang sinabi ng ating Pangulo, ay eh, pati na rin ito mga barangay chairman, let's hold them responsible kung meron mga ganyang violation. Pinakita naman natin yan doon sa mga iba't ibang sitwasyon. Pero ngayon, proactive na. We now warning nga na na pwede kayong hulihin o mapaila ng kaso uh, for inaction or tolerating the existence of this. Of course, 
eh kung may uh, ano naman yung diligent uh, effort nila at ginawa nila lahat, that would be explainable. And I also, kaya nga sa atin, even in, in our organization, well, it is true na ang police natin, hindi natin pwedeng bantayan lahat ng lugar na yan, pero kung may makita tayo na talagang may kapabayaan ang commander natin, pananagutin din natin. Iparilib natin yung commander o file natin ang kaso, which nangyari din sa, sa ibang pagkakataon. So the same manner, the chiefs of police is the same as the barangay chairman. Yun nga lang, yung barangay chairman kasi mas, mas, mas hawak ng area nila. Mas maliit, unlike the chief of police. But still, kung merong basihan at merong rason at ebidensya, nagpabaya ang police natin dahil at, at nangyari yung mga ganong insidente na iniwasan natin, pananagutin din natin yung ating kapulisan. Sir, paano yung, paano yung process? May violation, wawarningan sila, dadalhin sa presinto, doon imbestigahan? Ito kasi, uh, pag meron kasi nangyaring ganyan, at uh, tapos na, wala ka nang pwedeng ma-arresto doon. Kasi warrantless arrest is could only be done kung nahuli mo yung tao na nagbabiolate ng offense. Like for example, yung mga nagkumpul-kumpul swimming pool. Ayun, pag nahuli mo, pag naan doon, sa abutan mo, pwede mong lahat sila dalhin uh, sa, sa inyong holding area para i-process. At pwedeng pala ng kaso. Pero pag tapos na yun, you can only invite them uh, to ask questions. But you can always file case against them. Pero tinatawag natin regular filing. Ayun nga eh, gusto natin kasi i-clarify na uh, ito kasi, mga offenses na ito, kung titignan natin, sabi nga, minor offense. In fact, there was a time, ayaw na namin mang huli. Di ba, parang pakiusap pa na, we appeal to the sense of maturity of the people. Kasi nga, dapat ginagawa nyo yan dahil yan ang tama, hindi dahil uh, gagawin nyo, dahil takot ko sa pulis. Pero, may maraming matigas ang ulo. Well, probably, 95% sumusunod. But 5% is 5 million out of the 100 million. Yun ang focus natin. At kung may kapabayaan, ang barangay chairman, yun ang instruction natin, presidente. At ginawa na naman dati natin yan, pati sila madadamay sa kaso. Pero, hindi na kami nag-expect na dadating pa yun doon. Kasi, lahat naman, knowing our punong barangays, most of them, na ating nakasama, magagawa, mag -e exert lalo ng effort yan. Kung baka, kung dating masipag na, dodoblin pa, kasi ayaw syempre nila na masasabihin nagpabaya sila at makasuhan pa. Sir, just to make things clear, walang arrest na magaganap even though the order is to arrest yung barangay no, no. captains. Regular Kung, hindi, filing yung magaganap. If the crime is being committed at kadamay siya doon, eh, arrestuhin natin. I mean, sir, after that, kasi ang, ang sabi, di ba, pag nagkaroon ng kapabayaan, so meaning, possible na nangyayari Alam mo na kasi yun. yung arresto, pwedeng after na mapailang kaso, magkawarat of arrest, arrestuhin natin siya. And then we can always, well, kahit wala pang kaso, we can always invite him. And as responsible, uh, uh, public official, eh, sasama sa police naman yan. Yan naman nakita natin sa Kalaokan. Yan naman nakita natin sa ibang lugar. Unless yung sa Kalamba, for example, eh, talagang kote in the act yun, di ba? Na nagpapasabong, eh, di talagang yari ka doon. Mm -hmm. Pero ibang kababayan ngayon, patapos na yung kaso, even those who have committed the offense and the uh, minor offense as it is, hindi mo, yung iimbitahan natin yan. Pero, cases could be filed against them. And eventually, pag nagawarot of arrest, di arrestuhin natin yung mga yan. So, bottom line, Yung pa rin kasi ang ating sinasabi sa kanila. You can be arrested if you commit an offense. Mm -hmm. Sir, uh, President Duterte assured cops not to be afraid of enforcing law. Sabi niya, you can use reasonable force if there is resistance to the arrest. Uh, I quote, hampasin niyo yung paa, hampasin niyo yung kamay pag lumaban. Gusto ko lang confirm, sir, just in case na mag-resist yung barangay captain during the arrest, ano yung gagawin po ng mga polis? Well, the, 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 the required the force that could be used to subdue the suspect. Actually, yun naman talaga ang basis natin eh. At yun naman sinasabi na ating presidente. Ibig sabihin niya, laging term niya, huwag kayong pauuna. Ano mean to say? Eh, dapat hindi tayo mamatay dyan. Di ba? Kung alam ba, ikaw mamatay mo yung pangyaring yun, uh, it is self-defense na mapatay mo siya. Pero, kung pwedeng gawin, hindi natin mapatay, masugatan lang, or mapari lang siya, eh, yun ang pwede natin magandang gawin. Kaya nga, ito kasi self-defense. Mahabang talaysayin to, uh, mahabang uh, debate, but the point is, iisa lang din ang buhay natin pare-pareho. So sa aming mga pulis, meron tayong, meron tayong, uh, uh, kumbaga, par, buntot namin, hila namin. Kumbaga, pag tatanga-tanga ka dyan, ikaw mamatay. Ngayon, pag nasobrahan ka naman, masyado kang puta yung sarili mo, makamatay ka, abuso, kaso ka naman. So it's either patay ka or kulong ka, di ba? So dapat nasa gitna ka lang. Kaya nga dapat nag-iisip, nag-prepare ka. Sa isang action na gagawin mo, nakahanda ka para hindi ka punta sa sitwasyon, na kailangan may mapatay ka pa o oh, ikaw ang mamatay. So yun, well, part of the training, common sense, but the end of the day, 
Kung merong pag-abuso sa pulis, imbisigahan natin. Entertainin natin yan. Kailangan natin na ebidensyo. Da, ebidensya. Kasi yung pulis natin, walipis well, na gusto man natin linisin talaga yan. Yung ilan-ilan na bugok na yan. Pero siyempre may due process. Ayun naman natin magparatang sa pulis kung halimbawa't paratang din lang. Pero andyan nga ang iya sa pinapalakas natin para tumutok at siguraduhin na maayos yung kanilang ginawa. Even to sa ngayon, wala man tayong ebidensya. Pero yun ang hinahanap natin. Kung sakali man, ganun ang sitwasyon. Sir, uh, doon lang sa pag-relieve doon sa mga pulis. Kasi sabi nyo kanina kapag may kapabayaan din na alusutan, no? meron po tayong two-strike policy. Meaning kapag dito po ba na may mga mass gathering, uh, one-strike policy na lang tayo sa mga PCP commander? Alam mo, uh, the commanders, so totoo lang, yung parang strike policy, parang binibigyan ng warning, pero kung tutusin, eh kahit wala kang strike, pwede mong i-relieve yun eh, di ba? Kaya kung titingnan natin dun sa circumstances behind, dun sa sinasabing lapses na yun, and the action of the commander, whether yan ay district director, provincial director, or regional director, eh pwede nilang i-relieve yung uh, kanyang hepe kung merong kababayaan. So, well, kagaya ngayon, eh yan ang unang uh, instruction ng ating Pangulo. So, ibig sabihin, eh talagang dapat lahat tayo to the line dito sa, sa instruction na yan na huwag magpabaya dahil at bottom line eh talagang hindi matapos-tapos yung ating pandemic na yan kahit magpabakuna pa kung meron mang patuloy na mga matitigas ulo na gumagawa ng mga yan. Thank you. Thank, thank you, sir. Thank you, sir. Ang susunod po, sir, ay si Bea Bernardo ng PTV4. Hi, sir. Good morning po. Sir, balikan ko lang po yung sa vaccine slot for sale po. Based po sa interview kay Bonifacio, may sinabi po ba siya kung gano'n na siya katagal dun sa activity considering na meron na po siyang mga na-facilitate na? Wala namang na-reveal na gano'n uh, insofar as my discussion with the investigators. Kasi ito vaccine naman bago pa lang sa atin nag-start eh. Di ba? Pero these are the, uh, the things na gusto natin makuha. Kasi sa totoo lang, hindi mo natin makuha lahat ng informasyon sa kanya. And these are just, uh, you know, these are raw information. Ang sa atin lang, sineshare na namin sa inyo ito kasi gusto natin malaman ano ba yung extent na possible extent. Pero nga, sabi sa'yo, uh, you, can, you can say or tell anything about this but we need, uh, you know, pa, kailangan natin ng ebidensya. Kaya tayo na nanawagan sa ating mga kabayan through our isumbong o kung ano man para maipalating nyo sa amin or through the media kasi maagap naman kayo, nakukuha nyo. In fact, yan nga informasyon na yan, talagang naging big deal for every one of us because of... Uh, uh, the way na uh, pinakita nyo sa ito sa publiko, which is tama lang din naman para maiwasan natin itong mga gantong sistema. Thank you. Sir, follow up lang po. Mag-isa lang po ba siyang gumagawa ng activity na to or may grupo sila? Kasi maliban po sa Mandalu, yung may sinasabi pang sa San Juan din po may ganito. Well, ipatuloy natin alamin yan. Kagaya na sabi, nabanggit ko nga, uh, for him to, to do that, na mapag-facilitate, kung sakali man ha, na prove yun, eh meron siyang connection doon. Pero that is something that we have to, uh, to check. Kaya sinabi nga natin, hindi ba niya kasi openly ito na publicly pinost eh. Kumbaga parang personal uh, message lang doon sa mga gusto niyang kliyente na maaaring kilala niya. So, even though, so ibig sabihin, hindi siya, uh, well, hindi, hindi, hindi natin naisip na grupo ng sindikato, pero still, kung sakali na mapatunayan natin, eh talagang violation pa rin yun na dapat niyang harapin. Thank you po. Thank you, Bea. Thank you, uh, Bea. Sir, ang susunod si Alfred ng uh, journal. Sir, uh, last question. Uh, the other day, say, sir, uh, mayroon kang statement about the PNP's full support to the ongoing DOJ investigation sa alleged EGK on the war on drugs. And you promised to open the records ng PNP. Kasama po ba dun yung records ng mga ballistics and paraffin test na uh, ginawa dun sa mga uh, reported uh, anti-narcotics operations na may mga namatay ng mga suspects. And yung bang directive mo, sir, uh, order po ba ni President Duterte yun? Or sarili mo lang po yun, sir? Okay. Unang-una, the our president has given uh, guidance or instruction to, do, to the DOJ to review these cases, di ba? So, andun yung imprimatur nun. And uh, uh, the DOJ has uh, been coordinating with us. So, of course, we have to support him kasi yun ang instruction ng ating presidente. Gusto ko linawin na in all cases or all operations conducted by the police which resulted in the death 
or wounding probably ng mga suspect, ang iyas natin, dapat mag-investiga yan. Dapat ma-check nila yan. Kaya nga, since 2016, ito mga cases na, na nagkaroon ng uh, uh, death ng mga suspects natin, hinawakan nila yan. But of course, their investigation is based on the available information and piece of evidence or documents na hawak nila. And so far, when I paid the courtesy call to the SOJ, uh, kasama ko ang ating IG ng IAS, pati ng director ng DIDM. And during discussion, eh, napag-usapan namin na, sir, naimbestigahan ito mga ito, anang IAS. And we have found out, mer meron kaming at least 61 cases na nakakita tayo ng lapses. That's why we filed administrative case against the the operatives of this, uh, case, uh, this operation. Eh yun, ang sabi namin, at uh, uh, you can review this uh, for checking kung ito ba is may mga uh, criminal cases na na-filed din, uh, galing sa iba, or, well, privately uh, initiated, or sa DOJ. So, all the documents will be made available. In fact, I'm just waiting for the legal service, kasi siya yung parang uh, in charge na natin dito, in coordination with DILO, the DPRM, and IAS, for these documents to be, you know, uh, iprodu reproduce at maibigay sa kanila. So for other cases, ang sabi nga ni Secretary Gibara, eh, we can always meet, and in fact, mag-signing kami ng MOA for our continued uh, cooperation collaboration. The President has given instruction to him, so we are here to uh, to, to support his, ano, eh, kasi sinasabi nila, hindi nagko-cooperate ang police, sinasabi nila, tinatago natin. So, but still, meron siyang limitation, at least with the DOJ, and uh, it's up to the OJ kung uh, yung mga records na yun, uh, of course, with the guidance of uh, uh, the SOJ, kung, kung that will be shared to you or shared to the other agencies. But in so far as we are concerned, we are giving our full support and cooperation to the DOJ on this uh, effort of reviewing the cases. Uh, only to, para ipakita natin sa lahat, no ko tinatago dito, di ba, na we are... Uh, ang ating PNP nga, kaya nga na tayo nagkakandak ng investigation. Kasi kung puro allegation lang, is unfair din naman sa PNP. Kaya nga kung talagang merong, merong nga lapses, ay eh, dapat may imbisigahan at dapat managot yan. Thank you, Alfred. Sir, sa Zoom, uh, meron pong uh, katanungan si Maris Umali, sir. Meron siyang dalawang tanong. Ang una ay, uh, pahingi po ako ng update sa investigasyon sa polis na allegedly Bumaril sa lalaking may autism dahil sa operation ng police versus Tupada. Okay. Uh, well, uh, the other night, I went to the wake of the uh, the victim. Uh, the, the intention of which is actually very private and personal lang. And then, nakausap ko yung mga magulang, pati rin yung mga kapatid nitong, uh, nitong victim. And uh, initially nga, before that, uh, naglabas na sila statement that uh, uh, they will, kumbaga, ang gusto nila, NBI ay maghawak ng kaso. Eh, yun din yung desire ng, uh, ng mayor ng, uh, ng Valenzuela City. So kami naman, that will not prevent us to conduct our own investigation. Kasi nga, nung malaman natin yung, yung initial incident na yan, eh, dagat naisip natin yung circumstances, eh, dapat imbisagari ko ito ng IAS. Uh, well, unang-una, may namatay. Pakalawa, eh, syempre, iba yung sinasabi ng police, iba sinasabi nito. So yun ang karoon investigation. Ngayon, ang development is that uh, yesterday, there was a witness na Sinasabi, nakita niya talaga yung pangyayari. And uh, actually yun, gustong pumunta sa akin. Uh, uh, nakarating din nata yun kay Mayor and the NBI. Pero ayaw nilang doon pumunta. For whatever reason, gusto sa akin pumunta. So through the help of our friends from the media na nilapitan, nakausap ko siya. And, uh, oh well, sabi ko, maaari to, material witness to. And uh, what I've done is that, yes, last night, I, I called up the director of NBI. Uh, Director Eric Vistor. And I told him na, uh, oh, well, the investigation is being conducted by the NBI and the police, even though the parents, eh, nagsabi na, nasa NBA sila, gusto magpano. At sa akin naman, eh, tama yun, para wala nang duda ang lahat. Mas maganda NBI. That's why I told him, we have a witness na sa akin pumunta na gusto kong i-turn over sa'yo para uh, ma-assess mo and kung kinakailangan, magamit mo sa pag-imbestiga at pag-file ng kaso. And I remain my commitment, even from the very start, that we will support the NBI in the conduct of investigation. At sinasabi ko nga, uh, kumbaga conflicting sinasabi ng lahat, pero pare-paraw tayong wala doon, pero evidence will tell us what really happened. We, we don't want to preempt the 
result of investigation, but the PNP is, uh, has the full, uh, uh, is, is committed to support the NBA. At dun nga, dun sa material witness na nakita ko, personal interview ko siya, so as of uh, today, kanina umaga, our my legal officer, Atty. Balmonte, facilitated kasi kahapon yung, yung uh, maton over dun sa NBI para sila na mag-custody nun at makuha ng statement regarding that. So, at internate resulta ng investigasyon. So, admin case, itutuloy ng IAS. Nakausap ko ng IG natin dyan. So, tingnan natin, yung mga pag naprove natin, may mga completing statement, managot ang dapat managot. At siya naman ang sinasabi natin. Kaya nga tayo babalik ulit dito sa ginagawa natin, eh, itong recruitment process natin, eh, napakahirap maghanap ng mga polis ngayon na, na kumaga, eh, sa simula pa lang, problema na. Kaya, doon natin simulan para kahit pa paano, nasala na. Sinala pa sa training at lalong na-reinforce ngayon uh, during uh, his career habang lumalaki sa PNP. Thank you. Sir, mayroon po siyang pangalawang tanong. Gaano katalamak ang operasyon ng Kupada sa bansa? Is this alarming kaya nag-utos na kayo ng malawakang kampanya laban sa Kupada o illegal na sabong? Ah, Tupada? Yung ano? Yes, sir. Gaano daw katalamak ang operasyon oh. ng Tupada, sir? Oh, yeah, yeah. Yun, kasi yung Tupada, talagang Pilipino, ano yun eh, kultura ba? Ibig sabihin, hobby. Di ba? Sabong. Kaya nga pati napilitan, bandang huli, isabong. Pero yung assessment doon na i-allow, pero with corresponding protocols dapat yun din. Pero ang ta mga tao talaga, siguro uh, more than one year na nakatago, ay eh, talaga napapalusot pa rin yung tupada. Kaya nga, yun naging instruction natin. Alam mo, in the, from the very start, even to sabihin natin na along the way, hinahanap natin lapses, bakit may namatay. Pero the point is, kung walang tupada, ay eh, wala sanang namatay, di ba? So, babalik pa rin tayo dun sa mali yun from the very start eh. Pero that is not the reason para may matay. I would like to uh, clarify that. Kaya nga, nagutos tayo na ito, e eh, pati ka, binili pa rin natin, wala dapat ng mga pulis natin, nag-aalaga ng manok sa opisina o sa likod ng mga quarters. Uh, dahil, uh, saka lalo na pagpasok sa sabungan. So, mag-retire muna kayo uh, bago kayo magsabong. Pero habang na servisyo pa, ayoko meron pulis na nagsasabong. So, itutuloy natin yon yung effort na yon Kaya nga, itong Valenzuela, ay eh, dahil sa direktiba na yon talagang naging, uh, oh well, naging enthusiastic, short of aggressive in doing that. Pero, dapat tama pa rin ang implementasyon. Alam mo, yung, yung ito, ah, na may share ko sa inyo, nap, napakalinaw man ang sinabi sa atin, ng ating Pangulo, during my dawning of Frank. My marching order to you is to do what is right and legal. As simple as that. And that will be the basis of our performance uh, of the whole organization. Sir, meron pong dalawang uh, pahabol na gusto magtanong. Nasa Zoom, sir, si Mr. George Kahili, sir, ng CNN Philippines. Uh, go ahead. Uh, good go ahead, morning George. po, uh, Chief. All right, sir. Uh, balikan ko lang po siya na yung inyong uh, action the one with uh, the OJ. So initially, uh, we have a timeline, sir, kung kailan natin tinitingnan mapirmahan Uh, memorandum of agreement between the two agencies. Thank you. Pwede bang merong mag-rephrase doon kung uh, sa question? Sir, Gerd, uh, pakiulit uh, yung katanungan mo. Mas mas malinaw. Ayun mo, what timeline? Ah, okay, sir. Um, yes. Do we have a timeline, sir? Yes, sir. As to when we intend yes. to sign the MOA between the two agencies. Uh, wala tayong timeline na pag-usapan. Pero sa akin nga, gusto ko na yung mga document, at least for the 61 cases na na napag-usapan namin, napadala agad. And after that, and then the, the DOJ actually, actually it was uh, his suggestion uh, with consultation sa amin na magkaroon kami ng MOA. So, I believe that uh, uh, DOJ is preparing that already. So, madali naman yon Punta kami doon and then may signing ng MOA uh, uh, kung matapos na yon So, Gerald, ako naniniwala na sa lalong madaling panahon, sa mga susunod na araw, That will be done already. Thank you. Okay. Sir, uh, a few clarifications, Sambu, sir. No? Number, number one, uh, sir, why, why, why did you allow access to only 61 cases? Sir, bakit daw po 61, bakit po 61 lang yung... Okay. Just like what I've said earlier, Jerg, ito kayong 61, ito yung number na binanggit ng ating uh, 
Inspector Jenla Iyas na naimbestigahan natin at nakakita kami ng lab test at nag-file tayo ng admin cases. So, so yun, yun muna yun ang ating ano kasi ito yung mga ito yung mga lab test eh, based on the uh, uh, based on the information documents that we have 61 yun. So, yun ang aming uh, napag-usapan na ibibigay natin yung mga documents sa kanila. Sir, but it, will you allow access to other cases if the only you ask for it? Well, with the OJ, yes. Uh, of course, uh, uh, merong, merong imprimaturo guidance ang ating uh, Pangulo sa DOJ na, na mag-conduct ng evaluation, review. Eh, paano makapag-review na maayos yan kung uh, kulang kanilang mga dokumento na makikita? So, ano yan, the DOJ. We will support. Kasi part ng commitment namin yun, Jerg. Pero initially nga, ito yung 61 case. And uh, yes, uh, sabihin lang nila sa amin, uh, mapag, ma, ma, we can discuss that. And that will, be, that will form part of our memorandum of uh, agreement or understanding that uh, we will enter into. Okay. Sir, panghuli na po. Kasi I heard you earlier, uh, you mentioned that you will allow the DOJ to do uh, the practice or, or to allow uh, if uh, those documents will be shared to the media or to other agencies. But as far as the PNP is concerned, sir, will you uh, allow the Commission on Human Rights to have the similar access to uh, those uh, documents, sir? Thank you. Well, well, we leave this up to the DOJ to share nila. Kasi sa amin kasi, eh, kami trabaho lang din kami dito. And then, uh, dahil nga sa guidance ng ating presidente, so andun namin full cooperation with DOJ. So, uh, for now, it's uh, DOJ na ipoprovide namin yung mga uh, documents nito. So, pinaubayan na namin sa DOJ uh, kung paano i-handle to dahil sila naman yung mag-review ng case. I, I would like to clarify that. Na yun ang stand ng, uh, ng PNP. Okay, sir. Clarification lang. So, if the if the DOJ will share the information or the documents of the speech are wala po kayong tutul doon. Uh, yes, oh, kasi yun naman ang usap namin eh, di ba? Ang DOJ, bibigyan namin doon. Ang point ko naman kasi, eh, wala namang reason. Basta sa amin eh, we have our own protocols, eh tayo naman. Napakaganda nga na nag-usap kami ni DOJ. So, hayaan natin na itong magandang development na ito, uh, makapag-investiga, uh, makapag-review na maayos ang ating DOJ. And regarding to that, this is shared information to the OJ already. So, bahala na. Uh, nasa, uh, nasa kamay na ng DOJ yan. Itong mga dokumentong ito. Sir, may pahabol po si... Thank you very much, sir. Good morning. Salamat din, guard. Sir, may pahabol po si Sir Dan Malonzo. Sir, may Star. pinapatunong lang po si J. Mark ng DWID. Sir, uh, reaction nyo daw po dun sa sinabi ni Senator Honteberos na nagpapakawala ang BNP ng mga drug suspect para gamitin sa drug operation, sir. Alam mo, hindi dapat yun. Court order ang kailangan bago mailabas ng detainees. And uh, I've, uh, I've already given instruction or requested the Intel Affairs Service to conduct investigation based on those uh, allegations. Th thank you, sir. Uh, sir, with the provision of the CPNP, uh, dyan po nagtatapos ang ating uh, press conference ngayong araw na ito. At uh, muli, maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Yes, maraming, sa, maraming salamat sa inyo. So, uh, una, uh, umaasa po tayo sana ng cooperation and involvement ng ating publiko. And through the media, parating nyo na itong programang ito ay eh, para sa inyo rin at para sa ating uh, mga kababayan. At sinasabi ko nga, eh, ako po, eh, saglit lang, mag na. Pero napakaganda na pag after ng retirement ko, pag naglalakad ako, makakasalubong ang pulis, makikita ko police station, may isip ko, meron ako na contribute sa ating, uh, sa ating organisasyon. At napakaganda, ang ganda na pakiramdam, na masabing may natulong tayo doon. At magsasabing, yan ang pulis ng Pilipino. So with that, maraming salamat sa inyo. Magandang uh, umaga at uh, mabuhay tayong lahat.